狂潮就要引爆电夜梦场，加速心跳，步履奔忙，肉身就化作铁壁铜墙。我愿用出现点亮希望，我要用生命扭转时光，我会再回到你身旁。我。干嘛呀？这么着急叫我？我这边忙着呢。忙什么呀？都快把我这个兄弟给忘了吧。我跟你说啊，这商机可是瞬息万变的事儿。咱们之间的合作，该往下进行了吧？听说你那个 GMP 证书还没拿下来。你听谁说的呀？这不是在走流程的吗？你也知道，这个流程可是相当复杂的。嗨，那不就还是没拿下来吗？你说你 ，GMP 证书没拿下来，规模化也没试过，之后不还得靠我们家？这个分成比例，是不是得重新聊一下？报告，进。霍战，你找我。站里啊，准备提你做站长助理。等你考完消防救援学院毕业回来，就可以正式成为副站长。啥？让我当站长助理？怎么了？还不满意啊？说呀，为啥是我呀？为什么是你？因为你在我们站的救援次数和其中表现，都是名列前茅的，不是你是谁啊？我这不是远近闻名的东山第一丛吗？这咋还是我的？你小子啊，嘴上总是吵着又苦又累，但哪次救援你落下了？看起来。你总是喜欢耍小聪明，但是你的救援都是有章法的，没咱们站这个大数据啊，还真看不出来你小子的厉害。严哥，是不是江通过来找你了？我模拟考没及格。王大印，我说的这些和任何人无关，只和你的表现有关。我们站需要的是能将实践和理论相结合的指挥员，而你在实践中就表现得非常好。可我不想负这么大的责任。我觉得现在当个班长带头往里冲挺好的。给我一个可以说服我的理由我知道不想当将军的士兵，他肯定不是一个好士兵，而且我也不算是个好士兵。可能我真的没那个能力，我也不想让江通看出来我是个失败者。你再好好想想，出去，出去。
原来在这儿等着我呢，是个干大事的料。行，那我听你说说，怎么分才合适啊？多分我一成，马上走合同。不着急，你考虑一下。看你每天怎么都不开心呢，是不是？要不然我给你讲个笑话，好不好？我听听。就说，有一天，一只蜈蚣生孩子，然后接生婆就喊。再使点劲，腿出来了，腿出来了，腿出来了，腿出来了，腿出来了，腿出来了，腿出来了，腿出来了，不去。答应我这儿准备了两个故事，想听吗？想听。我刚当上消防员那会儿，制服就是这样。我有个兄弟叫郑重，大学毕业参军，跟我一起分到了消防。九八年抗洪，我们都在一线。那时候真是用自己的身体当沙包，硬生生的往上顶了。那次，我记得是一个老乡落水了，郑重为了救这个老乡。奋不顾身的扑入到了洪水之中去，最后老乡得救了，郑重牺牲了。当时他才二十二岁。后来我们问他，问他爸爸，说有什么样的要求？他爸爸说，孩子刚培养出来。能不能把骨灰给他留一半？这样，就等于是一半留给了国家，另外一半还能在家陪陪他。这个你见过吗？老式的空屋，我现在一见到他，我就想起我的老队长霍青松同志。那次是化工厂爆炸，霍队长为了救一个
这么在旁边玩，侮辱其中的孩子，牺牲了。后来我们才知道，胡队长为了保住孩子，把生的希望让给了小女孩，结果自己的体内呼出了大量的烟气，没出来。这事儿如果放到现在，结果就完全不一样。为什么？因为我们现在的空腹能够多加一个呼吸阀，这样就能让我们的被困群众和我们救援人员共用一个呼吸阀，对吗？对，对。这一间陈列室有我的队长、我的队友，还有我带过的人，我都拿他们当我的家人一样。你说，我的家人所有的努力是为了什么？你不知道，还是不想说？好，你不说，我说，为了他。你认识他吗？认识，你根本就不认识。你好好看看他，他不仅仅是一面旗帜，他还是人民群众的信任凝结成的一种东西。忠诚于党，纪律严明。赴汤蹈火，竭诚为民，十六个字说起来容易，做起来可太难了。他需要你的政治品质过硬，需要你的训练素质坚实过硬，还需要你不断的完善自己，学习，不断的学习新的知识，学习新的装备。王大爷，这些你都知道吗？知道，知道。你知道什么呀？你现在的所作所为，不是为了江童，也不是为了你们俩那点小恩小爱。你要赢得你队友的信任，你要赢得人民群众的信任，你至少得对得起这间陈列室里所有牺牲在九泉之下的英魂，你知道吗？你要么就像男人一样去战斗，要么滚蛋。回来！你还真想滚蛋师姐，假期还来实验室，劳模呀！我办点事儿。你毕业论文准准备怎么样了
。没喝水，你。何以呀？不走神啊？太走心了，整整三个小时，一动不动，比我健身还狠。你在健身房确实一动不动。当当当当，当当当！嗯，你不是有一个卡通小电驴吗？你就带上它，摆个 pose， 特别帅。嗯，玩穿越机的时候可以戴这个眼镜。这个，其实吧，我是卖了穿越机才给你买的头盔。把我小电驴卖了，给你买的眼镜，真的？啊，咱俩是猪吧？所以咱俩才能在一起，是不是？那你喜欢的，我也喜欢。哎，我特别喜欢我跟你在消防站的生活。你看吧，出来野个餐，摆的整整齐齐。我爸一直想让我当大大队的事，说是一个女孩也方美，也能发挥最大的作用。其实你老爸说的对，你去大队可以好好做防火技术研究和监督工作。你不是也说过吗？将来要用高科技灭火救援装备来帮助我们这些一线职人员。让我们能够平平安安的从火场回来，去吧，去实现梦想吧。无论我考不考得上，我都会为了你，向着我们的未来冲。这次敢还我保护你，保护你所有的倔强。现在东西已经在跑实验了，应该很快会有结果。我们见面说吧。
，我手上是一份质检报告，上面显示甲醛含量严重超标。据悉，之前这栋公寓楼的租户曾实名举报开发商韩氏集团使用劣质涂料，导致多名租户生病住院的新闻。事后，韩氏集团提供了一份合格的质检报告。那么，两个质检报告究竟哪一个才是真的呢？老板，说，李主任找不到，家里社交中心都没有。市药中心问问，最近有没有丢什么东西？是。你二十四小时之内把那个女孩给我带。是，快去！喂，霍岩，那边是叫我怎么样？你先过来找我一趟吧。出来了，证据已经实锤。你拿着他去报警，还没跑不掉的。好，等我回来，注意安全。我等你回来。在这份匿名举报材料中，有一份关于九七年化工厂火灾的书面证词。据当年化工厂的工作人员陈述，火灾是由于他的违规操作引起的，与集团领导人无关，他愿意承担全部责任。目前，这份证词的真伪我们还没有办法佐证，我们将继续跟踪报道此次事件。贼喊捉贼，调虎离山，这是韩氏企业的惯用把戏。这样一来，跟他合作的人都会有所警惕，甚至还会帮助他逃跑。只要他一跑了，其他的人也就都安全了。不过，这应该还不是韩非最大的问题。相信我，会员，无论韩非耍什么花样，我们都会把他抓回来。辛苦了，老王，我们保持联系。应该的。各位记者朋友，请大家安静一下。罗总，为什么不让罗董事长接受我们的采访呢？家父还有其他要事在身，罗氏药业未来一切事务由我全权负责。罗总
。网络上爆料说，临床实验中心的李主任接受了贿赂，你们合作的伙伴韩氏集团开发的抗肿瘤新药 PDE 的实验数据有可能出现作假情况，您怎么解释呢？不好意思，我们罗氏药业从未参与过有关于 PDE 的研发与临床实验，在没有确凿的证据之前，不会无故的怀疑我们的合作伙伴。希望大家不要信谣和传谣，谢谢。有消息说，你们与韩氏集团的合作就是个幌子。韩氏集团的制药厂根本就没有 GMP 认证证书，你们只是利用自己的制药厂替他们负责生产，这个您怎么解释呢？罗氏药业与韩氏集团的合作基于双方的共同利益，具体的合作方式目前还是保密的。但有一点我可以保证，罗氏药业不会做任何有关于违法乱纪的事情。这也是家父多年以来。自己的坚持。那为什么制药中心的李主任和韩佩都不见了呢？您能解释一下吗？不好意思，这个问题无可奉告。罗总，您正面回我们的问题。罗总，请后退。罗总，请退后。我们工作，谢谢。罗总，谢谢。你那边怎么样了？他现在状态特别好。火爷，怎么是你、啊？叶兰呢？火爷，火爷，你别管我，保护好自己。嘘。叶兰，你在哪里？你怎么样了？你别担心啊，我只是接他过来做客而已。知道的，更小心的人应该是你才对。韩培，我警告你，燕兰若是出了任何问题，我绝对不会放过你的。哎呀，慧妍啊，慧妍，你知道吗？你比以前更蠢了。从前的你好像还只是把公平正义挂在嘴上，而现在的你，好像除了正义。还要女人？你累不累啊？韩佩，我劝你，你现在悬崖勒马还来得及，否则……韩佩，燕兰被抓了，是韩佩。你知道我最讨厌什么样的人？虚伪的人。那些成天把公平、把正义挂在嘴上的人，都是最虚伪的。而你爱的霍言，刚好就是这样的。哎呀，我真是想不明白，你怎么会爱上这样一个男人？你凭什么说霍言虚伪？他可以不顾自己的性命跑到火场去救一个陌生的人，你能做到吗？你自己心里阴暗，不要把所有人都想得跟你一样。对呀、啊，我心里阴暗，我是自私啊，而且我认为大家都应该更自私一点，咱们的社会才能更健康的发展下去。而就是因为好多人啊，都是为了一些虚无缥缈的目的，而破坏的游戏规则。再这样下去的话，你跟霍言会被这样的游戏规则而牺牲掉。现在回首，还来得及。该回头的人是你。你看你，平常人模人样，其实私底下做那些卑鄙下流的事情，我真是觉得恶心。男人的世界，你不懂。变态！我是啊。救命！救命！
。报告，没有发现还没有动地。跑了。你现在应该已经找到这个会所了吧？怎么样？现在是不是很失望啊？你心爱的女人在我手里，而你却束手无策，真遗憾啊！没办法看到你现在的这副表情。不过没关系，我还给你留了机会找到我。我也给自己留了机会，弥补这个遗憾。你现在脚下的这个会所，是我最满意的作品，没有之一。在设计之初的时候，我就特意留了个秘密通道。这也是为什么这么多人投诉我，想搞垮我，而警察最终也找不到任何证据的原因。而这也是。为什么那么多有权有势的人喜欢这里玩的人？而现在游戏已经开始了，只要你能找到那个秘密通道，就能找到我，找到夜晚。哼。我等你。再去搜一遍，赶紧仔细点。不然，你放心。他的两个手下已经落网了，我们马上回去审讯。喂，哪位？小罗总。搞什么呢？一会儿换一个电话。兄弟，你知不知道现在记者都找上我了？你人呢？小罗总，我现在需要你为我做两件事。行，你说。第一件事是你帮我准备一些烟花。第二件。你给我听着，我做出什么事儿，我可不敢确定。我要确保叶兰是安全的。我的目标只有霍言，只要霍言不乱来，你们家叶兰就是安全的。好，我向你保证。什么情况啊？电话里不能说。现在韩佩已经怀疑我了，我担心电话被监听。叶兰已经被韩佩抓走了。我知道，我最担心的也是他的安全。这样，我们分头行动，有任何情况指挥一下对方。好，保持联系，警方有线索也会通知我们。霍言，注意安全。你也是。发生火灾需要快速逃生，但乘坐电梯一定不是个好办法。发生火灾后，大楼内的电器线路极易受到影响。如果是电器引发的火灾，在灭火前更先需要切断电源。因此，平时方便快捷的电梯，在火灾发生后无法保证正常运行。如果乘坐电梯逃生，可能会被困在电梯内。记住火灾逃生小口诀：保持镇定，有序疏散。简易防护，匍匐弯腰，禁用电梯，改走楼道。
少艰辛，已都交给朝阳如梭升起。心情都叹息，抱着你，把喧闹都屏蔽。遇见你，晕开了，原谅你那秘密。这秘密的谜底，是我们对视着所因爱意。穿过了你的心，再去见你。很多夜才懂光不会走，你在就会知道，张开的怀抱随时等着我，就像。